。龚玉是一名农村的女孩，受杨伟达的资助考上了大学，毕业后成为了杨伟达的秘书。本来对于杨伟达的资助和赏识，龚玉是非常感激的。但是令龚玉没有想到的是，杨伟达竟是个道貌岸然的伪君子。他借工作权力之便，对龚玉进行了数次性骚扰。不堪其辱的郭玉来到良城律所，咨询职场性骚扰的事情，想要通过法律的途径来保护自身的权益。然而，性骚扰案时有九书，且郭玉还没有明确的证据，所以他要想告杨伟达的话，几乎是没有获胜的可能的。在罗英子的劝说下，郭玉放弃了走法律途径。然而，因为他去律所咨询的事情被杨伟达的夫人、公司的田总知道了，田总为了维护公司的利益，选择了将郭玉开除。被开除后的郭玉委屈万分，于是为了心中的公平和正义，决定要告杨伟达性骚扰。然而，罗英子和秋华身为郭玉的律师，有为自己的当事人考虑最高利益的责任。显然，郭玉告杨伟达性骚扰的话，输的可能性很大。而且很有可能还会被反告侵犯名誉权，到时候这件事会弄得人尽皆知，郭玉就会身败名裂。所以就目前而言，郭玉最好的选择就是打劳动仲裁的案子。在罗英子和邱华分析完利弊之后，郭玉答应了走劳动仲裁的道路。可是郭玉在去公司领赔偿时，竟然再一次受到了杨伟达言语上的侮辱和肢体上的骚扰，是可忍孰不可忍。在经过了这件事后，郭玉决定还是要打性骚扰的案子，哪怕自己最后输了，身败名裂了，他也要让世人看清杨伟达的真实嘴脸。看着郭玉如此的坚决，罗英子和秋华决定帮他打性骚扰，但由于案子的特殊性，罗英子和秋华还是决定汇报给合伙人。虽然合伙人站在道德的高点上，同意了罗英子和秋华接这个案子，但是方立红却私下告诉他们。自己并不想让他们接这个案子，因为性骚扰案太特殊了。虽然当事人现在信誓旦旦，但是你能保证他不是因为一时的羞愤才决定要打官司吗？到时候一旦舆论真正的展开，当事人是否能够顶得住压力，如现在一般坚决，他是否是真的做好了准备呢？除了方力宏这样认为外，雷老师也说，身为一名律师，你第一个要提防的就是你的当事人。她和丈夫当年的遭遇，就是当事人忽然改口了，说是律师教唆的他们做伪证，这才毁了她和丈夫的一生。而事实也证明，方力宏和梅老师的担忧是对的。郭玉在案子开始前，确实表现出了一种雄赳赳、气昂昂、抱着必死的决心背水一战的样子。但是当案件真的开始了，郭玉却明显的慌了。陈硕给杨伟达出了馊主意，让他打舆论战，先发制人。所以这件事被曝光在了大众下。看着等在门口的记者，郭玉明显的慌了。他向罗英子和秋华表示，自己担心被父母知道。秋华告诉他，迟早会知道的。郭玉既然决定了打性骚扰案，就应该早就做好思想准备的。可是从他的表现看，他明显是没有往这方面想。而随着他的个人信息被人肉，他更是到了不能接受的地步。所以说，郭玉决绝的要告性骚扰。正中了方力宏说的那样，他只是因为一时的羞愤才会如此，他并没有真的做好迎接暴风雨的准备。所以郭玉反悔是迟早的事情，罗英子和秋华要被他给坑惨了。